यशोमति मैया के नंदलाला जानकी इसे रंग दे दे भाभी आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो जिसे ठीक से तुली का भी पकड़नी ना आती सजा दे लंदा बना सच्ची मैया और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो क्यों करेगा गड़बड़ लल्ला तूने सुनी ना सुलचना चाची क्या कह रही है कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा कर सूदा जी इसने तो रचना ही बिगाड़ दी फूल <laughs> से हो गो मैया अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगे गाना इन्हें अपनी घर की दीवारों से बहुत प्रेम है घर की दीवारों से ही क्यों छत से आंगन से इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे ये घर केवल ईट पत्थर से ना बना जान की इसने पूरा जीवन जीव है मेरे साथ सुख दुख धूप छाओ सब बांटो है इसमें मेरे मन की हर प्रसन्नता मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी जी कोई निर्जीव घर ना है जी तो मेरी आत्मा का भाग है मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी क्षमा कर दो मैया क्षमा क्यों करूं? इसकी आवश्यकता ही ना है तूने तो और सुंदर बना दियो अच्छा भाभी हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार अनुचित पक्ष ना ले रही मैं स्वयं देख ले मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी तूने तो उसे मोर पंख बना दियो सोदा जी चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको जे भूल छुपाने की कला ना है जे बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है कस्तूरी लाल रंग और दे भाभी लाल फूल तो बस इतने ही थे मैं कहा से लाती भाभी लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं सारे के सारे सूख गए मैं कुछ आ रही थी जब पूरी दीवार सजा दू अब जो अधूरी रह जाएगी तो क्या होगा मैया हम इस सजावट को वहां जाके पूरी कर लेंगे क्या ढेर सारे लाल फूल होंगे मैंने 
सही कहा ना बाबा इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे है कि ना लल्ला चल तुझे कचू खिला दू आ जा चल छोड़ दे जा समय रहते सूखे का कोई उपाय ना निकालो तो इस सजावट की तरह सब कुछ अथूरा छोड़कर जाना पड़ेगा बार जाना पड़ेगा उत्तर दिशा की ओर ये दोनों पथ तो उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं तो मैं किस पथ पर जाऊं पायल की ध्वनि ये तो जानी पहचानी लग रही है सोना तो ये खाना तो क्या नहीं नहीं अब खाना यहां पर कैसा आ सकता अभी तो यही तो काना काना राज की जय हो गोकुल से आपके लिए समाचार है महाराज शुभ है या अशुभ जो आपके लिए शुभ हो उसे गोकुल वासियों के लिए तो अशुभ ही होना है महाराज तो शीघ्र बोलो दुर्जन शुभ कार्य में देर करना अशुभ होता है गोकुल में भीषण सूखा पड़ चुका है महाराज निकट के गांव वाले अपने घर और भूमि छोड़कर भाग गए हैं शीघ्र ही गोकुल में सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी <laughs> तुम दोनों मुख क्या देख रहे हो मेरा स्नान करा हमें <laughs> पहचाने दो सारे जल को <laughs> बस इसी तरह बह जाएंगे उनके सारे सुख और फिर उनके प्राण <laughs> तो 
और चल लाओ <laughs> और सबसे विशेष बात तो ये है कि उस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल है इसका अर्थ ये है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके ध्यान रहे दुर्जन गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है विष्णु अवतार <laughs> चाय डालो चाय डालो कोई समाधान ना सोच रहे यशोद समाधान तो निकालना पड़ेगा ना वो भी शीघ्र ही मैं ना चाहता हूं कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए आप चिंता मत ही करो जी मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे वो हमसे हमारे जड़ हमारी मिट्टी ना छुड़वाएंगे अपना सारा जीवन जही बिताए है मैंने इसी गोकुल की मिट्टी में ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से ऐसे तो इन सब के पास और गैया के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु आज रात मैं अपना कार्य करूंगा मुरली और उपनन ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ तो चाहिए था हमें इससे पहले कि सूर्यदेव वस्तु मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए केवल कुंडी ना गांव के कुओं में भी जली सर नीचे उतर गए सारे कुंडों कुओं और जलाशयों की यही दशा नंदराज मैं कहा से राती भाभी लाल फूलों के पौधे बचे ही सारे के सारे सूख गए कुछ भी करना पड़ेगा कैसे भी करना पड़ेगा नंदराज कम खा लेंगे कम पी लेंगे बस गांव ना छोड़ना छोड़ना पड़ेगा Huh? 
Ah, ¿no? ¿Kanaji? अनिक बेचारा सेज ना है मैं मैं क्या खिलाऊं गयाओं को चल
आप भी बुरा सपना देखो क्या तुमने भी हाँ। का, काना कहा चला गो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.